。高明，给你的。这什么呀？我给你买了一套保暖内衣，我担心美国那边太冷了，让你带着以防万一。你把我从家里叫来，就为了给我这个呀？是啊，我就是怕你受冷嘛。我这都带着呢，你何必要花这冤枉钱呢？你就拿着吧，以防万一嘛。那边冷。好，那装进去吧。搁这儿吧。嗯。好。对了，自从上次咱们吃完饭以后，您那个老同学康健，他有没有在你面前聊起过我呀？没有，我们最近也很少见面。这不太可能吧？你们两个又是同学又是死党，应该经常会一起吃饭聊天吧？啊、哦，最近是,是经常吃吃饭，但也没聊什么，都是工作上的事儿。那你们在一起的时候，会不会聊到他老婆？偶尔会，他老婆美国人，两个人我看交流也不是这么顺畅，前几天还吵了一架。那你们在一起会聊到他老婆，那为什么不会聊到我呢？就是没没聊到嘛。你看，你就是在有意的回避我。回避什么呀？真没回避你。我知道你们在一起的时候肯定说我了，而且我还知道，那个康健，他一定说了我不少坏话。怎么可能呢？你你想多了，康健怎么可能会说你坏话呢？你看，你看你现在撒谎吧，光明。你告诉我吧，他都说我什么了？康健呢，的确是对你有点顾虑，但是我都已经跟他解释了，你不用多想。光明，我决定了，我要从我爸爸的时辰药业里出来。真的、啊，真的。那，那这样对你也不公平。你不用在乎康健，你不用在乎他说那些话。我才不会在乎他呢，但我在乎你。光明，你在我心中是最重要的。我知道孰轻孰重，我不想让你为难。真的要谢谢你。难道一句谢谢就没有了吗？光明，只要是为你好，不管让我做多大的牺牲，我都心甘情愿。要是时间方便的话，去家里看看我爸妈还有婷婷吧。嗯，我妈老是念叨你。我会去的，你放心吧。好，那我走了。嗯，记得打电话给我。好，一路平安。来吧，已经走了，在去机场的路上了。啊，你们不用担心，我会注意安全的。大概两个礼拜就回来了。那保姆你们找了吗？好，不着急，你们先找着。我就自己来了呢。我到自己女儿家来，还要打招呼啊？您这分明是在搞突然袭击嘛！好，咱不谈这个了。看来你跟许光明进展的还不错呀。怎么了
，许光明是个特别好的男人。那你真的不在乎他曾经离过婚，还带着个孩子？爸，您真的会关心我的这些事情吗？我还以为您只会关心生意上的事呢。小梦啊。我知道你对爸爸有意见，要不是实在没有办法了，我也不至于把自己女儿的感情生活跟生意搅在一起。再说了，你对许光明是真有感情的，生意上的事儿，那也不过是顺便而为之。啊，要不然我也不能下这么大的本钱。这次是真没办法了，你是我的亲生女儿。你要是不帮我，那谁能来帮我呢？你放心吧，既然我答应你的事情，我就会尽力而为。好，好，好，我就说嘛，亲生女儿她就是亲生女儿。爸爸先谢谢你。你说吧，你今天突然过来，找我到底是什么事情？嗯。咱们石珍药业集团下个月在槟城搞一个十周年的庆典，到那会儿许光明应该从美国回来了吧？怎么了？你能不能想办法说服他，让他出席一下庆典？这事儿我现在可没把握。光明现在特别忌讳跟咱们石珍药业沾上任何关系。不至于吧，就是让他来凑个热闹。哎，我保证不跟他谈九幺五项目的事儿。就算是以你男朋友的身份出席一下，这别人总不至于再说什么了吧？那我试试吧。